ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബയോളജി സ്റ്റഡി കോർണർ എട്ടാം ക്ലാസ് ബയോളജി വൈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന പാഠഭാഗത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെയും ടുവിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ചാപ്റ്ററിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബൈനോമിയൻ നോമൻ ക്ലേച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്സുകളൊക്കെ നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൈറസുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് വൈറസുകളെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ കൊറോണ പാൻഡമിക് കണ്ടീഷനിലാണ് ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് എബോള വൈറസിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് എബോള ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന എബോള വൈറസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരം രീതിയിൽ ഒത്തിരി ഡിസീസുകൾ വൈറസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കോമൺ കോൾഡ് തൊട്ട് എച്ച് ഐ വി വൈറസ് വരെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മാരകമായ പല അസുഖങ്ങളും വൈറസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വൈറസുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എൽ എൽ ആർ ആയിരിക്കും വിത്ത് ഓൺലി പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ആൻഡ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇവയ്ക്ക് ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഒരു ഔട്ടർ സർഫസിൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഇന്നർ സൈഡിൽ ഒരു ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച പോലെ ഒരു സെൽ സ്ട്രക്ചറോ സെൽ ഓർഗനോസോ ഒന്നും തന്നെ വൈറസുകൾക്ക് കാണപ്പെടുന്നില്ല ഐ എം എ പാത്തിഷ്യൻ കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഓഫ് മെനി ട്രഡ് ഡിസീസസ് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോമൺ കോൾഡ് തൊട്ട് എച്ച് ഐ വി വരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എച്ച് ഐ വി വൈറസിൻ്റെ പിക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പല രോഗങ്ങളും മാരകമായ പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസമാണ് വൈറസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവയെ നശിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും ഇവയ്ക്ക് ലൈഫ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ ഇവ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും വെൻ ഐ എൻഡോ ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഐ മൾട്ടിപ്ലൈ യൂസിങ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് എയർ അപ്പോൾ ഒരു ലൈഫ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇത് കടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഐ മൾട്ടിപ്ലൈ റാപ്പിഡ്ലി ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് ദ സെൽ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അത് ആ സെല്ലിൽ നിന്ന് നശിപ്പിച്ച് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഇത് മറ്റൊരു സെല്ലിലേക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിയർ ബൈ സെല്ലിലേക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് വൈറസുകളുടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് ഇവയുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകത ഇത് സെല്ലുലാറാണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ടും ഒരു ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഔട്ട് സൈഡ് ദ സെല്ല് ഇതിന് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും സെല്ലിനെ ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ആ സെല്ലിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വൈറസുകളെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് അസല്ലുലറാണ് ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്നുള്ള സ്റ്റഡീസ് ഇപ്പോഴും നടന്നു വരികയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സൂചനകൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സൂചന വാട്ട് ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് വൈറസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് What are the peculiarities of virus? Viruses have no specific cell structure, genetic material and a protein sheet along are present. It is difficult to destroy them. They lie only in living cell. They are dead or inactive outside the cell. It multiply inside the host cell and destroy it. When we talk about this, we will discuss the same points. Next, can virus be included in any of the classification method we have discussed earlier why nammal discuss eda classification method 5 and 6 in the classification nammal padichu adile edengilum group il ivey ulpadthan pattu nanu chodichirikkunnathu endu kondana nanu appo namukku answer nokkam as viruses have no cellular structure it is not possible to include in any of the classification mentioned nammale parna classification le cell illathathu kondu thanne or cellular structure illathathu kondu thanne ive or group ilum ulpadthan vendiyitte sadikkilla clear aayallo no attempt at
that the more acceptable ones gain general approval. Apo classification de case le, or method matra perfect and complete ana na paraya me di de sadhi kile. Polong continuous side updation of studies um research akka narakon or field ana taxonomy alagil classification ana paraya nido. Apo ito um acceptable ay to lada na mukha general approval le kitta ana pin new studies inga na continuous chedu po na ana paraya nido. Ito na base side de tam or newspaper report gordi tinder. Ano na ana? A new variety of butterfly identified in Western Ghats. So, you can identify the butterfly in the Nadistan. Okay? So, you can see the base of the carding. How do we ensure that the organism mentioned in such report have now been identified? You can see the assumption that you can identify the organism in Mumbai. You can identify the organism in Mumbai. You can identify the organism. Based on the given indicators, discuss and write down the inference in the science diary. अब अगर चीन डिकेटर्स हैं तो हमारे पूरे ऑर्गेनिस्ट दिन हैं टैक्सोनमिस्ट आईडेंटिफाई चाहिए ना तो कुछ अधिन्दे फीचर्स इन्हें बेस इधर डालना। अतः इधर ऑब्जर्वेशन ऑफ पेक्युलरिटीज़ अधिन्दे पेक्युलरिटीज़ अगर ऑब्जर्वे ही हो, अधिन्दे शेषन आ डिटेल्स इन Pine itu dah nada tentu. Ia ru identification classification akan nada tentu. Proper acceptable taxonomic keys ini base itu tuan. Entah ni taxonomic keys ni akan amala mumbu beri cerita ni. Nampak taxonomic key proper itu lalu use ini nanti. Pine scientific naming ini nene base itu tuan identify cerita classify cerita ni. Pine scientific naming name provide ini nno. Apalah classification. Tiga yang kari ngalah ana taxonomist, taxonomi dia field ni lori new organis itu na identify je dalwe ni dek, pi ni dek nada kandu, okay? Last paragraph ani chapter ni dek, ini para ini ni cerita ni gile, ipolom, nama dek bumi ni le, ini um kan datap pada ata otter, millions of organisms si ipolom ana identify dia dek kerjakan ni dek nana. The the scientific world has had newly identified organism by classifying them on the basis of their peculiarities and naming them scientifically. अबो इप्पोलम आईडेंटिफाई चाहिए दोनों टी दिखेना ओवरो ऑर्गेनिस द नेम अदर ने पेक्युलरिटीज इन्हें बेस है इधर टेंड आना क्लासिफाई चाहिए नंदे अदर वाले प्रॉपर साइंटिफिक नेम कोड कुन्नो नंदे Researchers all over the world continue their search for new organism. Apo ear field di lola taxonomist galah kay ipolom pudiya organisme dini we endi tulai identify cie yana lala search sila na. Dari walare vast title lori field ane ini matte ira scope lori field ngo di ane taxonomy yendu barai nade. Apo bawa ella nengal ke interest nengal nengal ke moro jiwi na identify cie yana lala chances ipolom undan dah ane ini chapter lola paranya wekan nade. Clear ayello? Hidup orang ini tax by classification yang na chapter allah khanten de gaya ni tender. Nama kita ni assessment activities. Let us assess orang ini yang na discuss aja. Okay. Nama kita question. Identify the word by your relation and fill in the blanks. Adalah question nak kan? Five kingdom classification. Robert H. Whitaker. Six kingdom classification. Ada na six kingdom classification introduce aja tu. Nama kita answer kita ni tender. Diary kita mana isu isu kena. Nampak nak kah madin dia answer. Kalvozan, Kalvozan Six Kingdom classification introduce itu. Adat itu. Charaka, Charaka samhida, John Ray. Apa Charaka ni buka anak orang kau itu lalu Charaka samhida, John Ray write itu dengan mana? Nampak answer kita ni tu dalam Historia Generalis Plantara. Ini dah nampak John Ray itu buka. Okay, next kita question nak kah? Hints above some organisms are given below. Name the kingdom to which this organism belongs. Apo kingdoms ay dahan na kanda beri kaya na na. Kuchh peculiarities ay ora gordo din de. Five kingdom classification namlo yur table na base ay dahan na padi chidun. A table proper ay te padi chidun ay le din de answer easy ay te kanda tamay ni te padu. Multicellular heterotrophic organism with a nucleus and a capacity for locomotion. Locomotion. ऐ दायर उन वधे लोकोमोशन का पैसिटी उल्ला मल्टीसेल्ला हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म्स है एनिमल्स आना अब अकिंगडम एनिमल ही आना ए ले वेदन द अर्थ तो द मल्टीसेल्ला हेट्रोट्रोफिक नॉन मोटेल ऑर्गेनिज्म विद न्यूक्लियस न्यूक्लियस जंड न्यूक्लियस जंड ना वारे इंबला जंड आना द यूकैरियोट्स अतु बाले इधर मल्टी सेल लारू आना निगल कैंसर के टिक आने में भी जाती क्यों ना मुझे कैंसर नो काम फंके फंके इधर ग्रुप आना फंक मशरूम्स अगर नमला बढ़ चलो आवर ग्रुप आना बी वेरिएंट 
അടുത്തത് യൂണിസെല്ലാർ ഓർഗാനിസം വിത്ത് എ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള യൂണിസെല്ലാർ ഓർഗാനിസം നമ്മൾ രണ്ട് കിങ്ഡംസ് ആണ് യൂണിസെല്ലാർ വരുന്നത് അതിലൊന്നിനെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല പ്രോകാരിയോട്ട്സ് ആണ് അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഏതായിരിക്കും സി അമീബ അമീബ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിങ്ഡം മൊണേറ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണ് കിങ്ഡം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ കിങ്ഡംസ് അതിൽ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ അമീബ അതിൻ്റെ കിങ്ഡം എന്തായിരിക്കും കിങ്ഡം പ്രൊട്ടസ്റ്റ അടുത്തത് ഡി മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓട്ടോട്രോഫിക് നോൺ മോട്ടീൽ ഓർഗാനിസം വിത്ത് എ ന്യൂക്ലിയസ് ഓട്ടോട്രോഫിക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ബാക്കി എല്ലാം ഹെട്രോട്രോപ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്ലാൻസ് ആണ് കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റി ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സിൽ ഗ്രൂപ്പും അനിമൽസിൻ്റെ പേര് മാത്രമല്ല മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് കിങ്ഡംസും കൂടെ അപ്പോൾ എ കിങ്ഡം ആനിമേലിയ ബി കിങ്ഡം ഫാൻകെ സി കിങ്ഡം പ്രൊട്ടസ്റ്റ ഡി കിങ്ഡം പ്ലാൻറ്റി ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ടോബ് ദ നെയിം ഓഫ് ഓർഗാനിസം വിച്ച് ഹാസ് മോർ റിസംബ്ലൻസ് വിത്ത് ദ ടൈഗർ ഗീവ് ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഫോർ യുവർ ആൻസർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾ ഇതാണ് അതിൽ കുറച്ച് കോമൺ നെയിം കുറച്ച് ജീവികളുടെ കോമൺ നെയിമും സയൻറ്റിഫിക് നെയിമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ടൈഗർ ആയിട്ട് ഏറ്റവും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ജീവി ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക സയൻറ്റിഫിക് നെയിംസ് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എന്താണ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള നെയിം ഏതാന്ന് നോക്കാം ജീനസ് നെയിം അപ്പോൾ അതിൽ ലയൻ ആണ് ടൈഗറിനോട് ഏറ്റവും സിമിലർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ലയൻ ഹാവിൻ ദ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം പാൻസിറ ലിയോ ലയൻ ആൻഡ് ടൈഗർ ബിലോങ്സ് ടു ദ സെയിം ജീനസ് പാൻസിറ അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ലയൻ്റെയും ടൈഗറിൻ്റെയും ജീനസ് നെയിം സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ജീനസ് നെയ് നെയിം സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സിമിലാരിറ്റീസും കൂടുതലായിരിക്കും റിസംബ്ലൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി അസസ്മെൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലെറ്റസ് എസ് എസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക